разобрал все, что только можно было. Всю систему. И здесь трехходовой клапан разобрал. Две проблемы в пыли. Первое это вот этот кран. Залип, закис. Он был в закрытом положении. И он не открывался. Я, короче, сидел, его разрабатывал потихонечку, по чуть-чуть, и он сорвался. Очень много коррозии. Что-то я боюсь этого дела, но менять пока не вариант. Не так все страшно. Так, сверху немножко от влажности обросло. Так, вернемся к этому шаровому крану. Здесь он внутри э, под зарос мочи камнем. Вообще, в принципе, этим шаровым кранам не очень хорошо находиться долго в закрытой или открытой позиции. Но если он еще и, и зарос вообще не очень хорошо этот шар по моему металлический либо латунный либо из черных металлов и никого там пластика нету попробую залить туда кислоты пусть она растворит эту гадость дальше по резинкам вот из-за чего вообще все это началось изначально на просвет видно это обратный клапан он туда должен пропускать а туда не должен вот так выглядит новый, вот так выглядит старый говноклапан. И вот такая штука. Здесь видно, как она продавилась по сравнению с новой. Вот новенькая, старая продавленная прокладка. Почему так, я тоже не понял. Вот. А здесь все четко. Будем это менять. И есть еще одна проблема. Ах, вот этот дорогущий трехходовой клапан. Вот эта штука, которая перекрывает именно поток, перенаправляет его так она находится и здесь должна быть вот эта прокладка поискал в интернете отдельно чтобы эта прокладка продавалась не нашел думаю ну, поискал так бегло есть комплект за 60 фунтов по моему или 60 евро блин жопа сейчас пойду здесь в магазинах в маринских поищу если нет то наверное пока не буду собирать этот узел когда спущу деньги на воду съезжу в привезу посмотрю еще там в магазинах в качестве мер борьбы с распространением инфекции Актио Марина прекратила возить своих постояльцев на микроавтобусе в Привязу. Поэтому теперь придется накатить тузик и разобраться с мотором. Будем ездить в магазин. Нужно найти эту прокладку. И здесь, в Маринах, в магазинах их таких нету э, комплектов. Ни комплектов, ни конкретно этой прокладки. Новый клапан стоит 93 евро здесь. Не вариант. Я лучше из силикона блин, сделаю какую-то временку, а потом закажу. Тузик тоже не перенес достойно эти 10 месяцев простоя. Он был в сложенном состоянии, пережатый вот в этой сумке. Из-за того, что он хранился в сумке, скорее всего, произошла какая-то жопа. Но он состоит из трех камер. Первая камера, левый поплавок. Вторая камера, правый задний поплавок. И третья камера, это весь нос. Здесь идет перегородка. Я сейчас накачаю первую камеру. Воздух из, из этой камеры переходит в носовую. То же самое и там. Кроме того, вот тот клапан абсолютно не держит. Этот держит. А тут не держит. Вот такая вот херня. Чтобы снять и проверить, продиагностировать этот клапан, нужен специальный ключ. Либо можно найти трубу такого же диаметра и сделать в ней прорезь. Болгарка еще не приехала. Должна приехать в посылке. В общем, сейчас попробую просто его выкрутить. Отвертками, что ли. Ключик потом надо будет, конечно, сделать. Но пока удалось обойтись без него. Система очень проста. Пружиненный такой клапан и резинка уплотнительная. На нем следы какой-то ржавчины. Все это дело вот так ходит. То есть здесь должно быть очень плотное соединение, чтобы воздух обратно не выходил. Попробую это все просто почистить. Ну что ж, чистка клапана помогла. Делали с малой кровью, но надо будет найти такие же клапана и купить один запасной. Когда я выкручиваю вот эту наружную часть, то внутри остается еще шайба. То есть гайка, куда вкручивается верхний клапан. И чтобы ее извлечь, я сейчас посмотрел в ютубе, нужно надрезы делать, потом клеить. Слишком геморно. Надо попробовать найти такой же клапан, чтобы раз-раз-раз поменял и поплыл дальше. Если камеры не герметичны, как в этом случае, то это не очень безопасно. Потому что пробив одну камеру, тузик пойдет к дну. Сейчас после обеда пойду в офис Марины, чтобы забрать контракт еще на месяц, подписать. И заодно зайду на стоянку тузиков, посмотрю. Здесь три кольца. Чтобы буксировать тузик за собой грамотно, 
Нужно веревку провести через все три. Пока пусть пусик постоит здесь на солнышке. Смотрим, спускает он где-то или нет. Вот еще что мне очень не нравится. О, люверсы. Здесь были люверсы. Эти давно уже развалились, отлетели. Клейка отклеивается. А вот эти люверсы отлетели вот после простоя. Потому что все отлетевшие я срезал, чтобы они не резали веревку. Ну что, сейчас возьму кусачки и остальные попробую. Он сохранился в носовой каюте, и там не так уж и влажно было. Там все вещи даже сухие, не воняют. Плесень я не образовал. Почему он, короче, не пошел? В море не щадит ничего. Похоже, что и кусачки даже не нужны. Потому что эта штука рукой крошится. Она настолько пришла в негодность медь. Море забрало ее. Ну что ж, будет повод научись, научиться плести огоны. Расплету веревку, сделаю сюда новые люверсы, заплету веревку. Полдень. Понимаю, почему у них есть съезд. Надо идти обедать. Последний штрих. Покажу весла. Мы лежали в разобранном виде в носовой каюте. Грипса треснула. Грипса треснула. И еще интересная штука. Пластик как будто бы крошится. Вот, видишь, как морает. Оно шероховатое, как будто весь пластик разрушается. Блин, из чего они их делают? Что за говно? Я тут в глюне решил все немножко помыть, перед тем, как устанавливать обратно системы. И вода здесь набирается. И что-то не откачивается. Помпу здесь включается. Должно откачиваться. Вот стоит помпа. И перед ней фильтр. Это фильтр. Вот, сухарики готовы. Буду супец варить. Духовка для сухарей здесь не нужна. На солнышке отлично получается. Вот жалко, только с чеснока нет. Чтобы купить чеснок, нужно съездить к Превизу. Для этого, как я раньше уже сказал, мне нужен тузик накачать и обслужить мотор. До мотора руки еще не дошли. Я пока собирал в кальюне все шланги на место. Менялся клапана, кроме трехходового. Там пока прокладку надо еще тоже в городе посмотреть. И что ты думаешь, я спускаюсь? Вот что произошло с тузиком. Фу, да, чего я не боялся. Раз все три камеры между собой соединены, то если дырка в одной камере спускает все напрочь. Мне все смешнее и смешнее оглядываться назад и вспоминать, что я хотел за три дня подготовить лодку к спуску, а остальным заниматься на воде. Я внутрь лодки попал. Она тупо расклеилась по шву. С одной стороны, это неудача. И очень обидно. Но с другой стороны, хорошо, что недостаток дефекта обнаружен сейчас, а не после спуска лодки на воду. То, что это не маленькая дырочка, а здоровенная дыра, тоже отчасти хорошо. На камнях так лучше не стоять. Нужно найти для тузика ровную площадку. Потом полезем в эту дурку смотреть. Вот ту стенку баллона. Так, ровная площадка. Я переехал сюда, выровнял поверхность, убрал все камни, проверил, чтобы ничего не могло повредить дно лодки. И теперь лезем вот туда. Вот, там внутри еще один баллон. Он тоже пропускает. Кажись, нашел. В общем, там внутри есть баллон. Его наружная сторона приклеена к внутренней стороне тузика. Но суть то, что вот здесь вот дырка. Я сюда могу просунуть пальцы. О, я сюда засунул палец. Видимо, с этой стороны то же самое. В привезе такие мелкие комары. И эти комары хуже, чем большие. Потому что когда они тебя кусают, вон он мелкий, когда такая шпидиклявка тебя кусает, ты просто не чувствуешь по сравнению с сибирскими комарами. И потом только этот зуд тебе дает знать о том, что тебя хорошенько покусали. Ладно, найдем ремкомплект. Если не найдем, то купим. 
Заклеим сначала внутренность. Удостоверимся, что она держит, потом заклеим вот эту штуку, чтобы все три камеры были, как задумано проектно, герметичны. Это проблема денег. Чтобы ходить на яхте, чтобы жить на яхте, нужно ту и выхучать денег. Иначе придется заниматься вот такой вот херней. У нас тут имеется два ремкомплекта, потому что здесь такие толстые резинки. Три клея. Этот засох, этот засох. В этом еще теплится жизнь. Вот его и будем пробовать. От клеев остался только запах. Надо покупать клей. Шов там чистенький. Поэтому лишь обезжирю. Зачищать ничего не буду. Попробуем так переборку заклеить. А завтра посмотрим, если будет держать, остальное заклеим. Вот я себе тут на воды был тиковую дощечку. Разные груза. А клей забыл. Пойду обратно. Я вот так за, за день вверх-вниз один напрыгаюсь без КТ. О, вот тут давление. Ничего себе. Так вот. За день так напрыгиваюсь по этой лестнице. С вечером ощущаю невероятно сильную усталость. Как будто бы я на заводе смену отпахал. И это способствует моему куданию, я уверен. Активный образ жизни. Это О, маленький комар. Даже я его не почувствовал, просто увидел. Я потерял внутри фонарь. А вот. Тут как в операционной. Главное не забыть ничего внутри пациента. Заклеить дырку так, чтобы шов не пропускал воздух, очень сложно. А в таком труднодоступном месте еще сложнее. Вот сколько он тут лет лежит, этот клей? Может быть, с начала времен. Пойду-ка я, наверное, в магаз. Тут не стоит экономить. Следующее включение. Сходил я до магаза и знаю, что он закрыт. Время уже вышло. Надо было идти раньше. А, ремонт тузика переносится на завтра. Время сейчас 5 часов. И уже и все яхтовладельцы потихонечку заканчивают работу. Большинство. Я смотрю, сейчас тянутся люди в душ. Все идут отдыхать. Но каждый день здесь стоит мне денег. Это дорого. Все дорого. Цель успеть все, чтобы спуститься. В любом случае, я жду КТ. У меня есть две недели. Около двух недель. Каждый день здесь стоит 3 евро. За то, что я здесь живу. Неважно, сколько людей на борту. 3 евро с лодки. Это типа за воду, за электричество. Казалось бы, не такие большие деньги. А за месяц это вылетает в соточку. Вот моя задача к этому 14 числу. По максимуму расквитаться со, всем, со всеми делами. И не хватает КТ. Ты все один. То есть на мне и быт, и ремонты, и все, 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 что только можно себе представить. Очень сильно ворует время. По наказу КТ моей задачей было вытащить матрасы на просушку. У меня даже на это руки не проходят. Потому что все завязано друг на друга. Чтобы вытащить матрасы на просушку, мне нужно сначала помыть палубу. Может создаться впечатление, что я сижу здесь и занимаюсь какой-то херней. Отчасти это правда, да. Но это вот заканчивать работу в 6 часов в 5 6 часов а не в 8 как вчера позавчера нужно приниматься более усердно за монтаж и за работу нужно успевать все делать о кстати интересно а долго ли продержится изолента на этих грипсах по сути за что бы я не взялся я упираюсь в отсутствие либо денег либо инструмента завтра я пойду заклеим я надеюсь что это недорогая штука ну, там баксов 5-10 и завтра будем весь день клеить тузик. С этими делами я все еще не разобрался. А ты смотри, смотри на этот жир. Он постепенно уходит. Вот у меня нету швейного сантиметра, чтобы померить обхват пуза. Сейчас один шарик, а потом будут несколько кубиков. На. Уничтожаю запасы того вина, что досталось с лок наталкивает это меня на мысль все что здесь есть оно все старое ну ты мне писал в комментариях Федор почему ты купил эту лодку старую почему ты не купил лодку поменьше и маленькую другого класса за 50 там, тысяч правда почему тут реально вот каждый узел который я суюсь и я сталкиваюсь с какими-то невероятными трудностями они могут кому-то показаться мелочами но для меня это все блин так неохота мне так неохота клеить этот тузик. Мне так неохота ковыряться с этим гальюном. 
возможно, все-таки я совершил ошибку с покупкой этой лодки. У меня был выбор. Работать, строить карьеру и потом лет в 50 уйти на пенсию, купить себе лодку и путешествовать в ус не дуя. Ну, я посчитал нужным не откладывать на это времени, неизвестно, что будет через 10 лет. Я решил лучше сделать это сейчас. Вот деньги есть. Вот можно купить лодку сейчас. Деньги собраны. Есть определенные взгляды на ту лодку, которую хочется иметь. И вроде бы есть на рынке предложения, подходящие под эту стоимость. Но никто же не предупреждал, что будет так. И был сервейер. Были какие-то свои внутренние ощущения. Я была какая-то теоретическая база о том, что я смогу сделать, что я не смогу сделать. И кажется, что все проблемы на этой лодке были такими простыми. А, а оказывается, все не так просто. И <смех> спустя 10 месяцев этих проблем реально поприбавилось. Помнишь, да, как капитан Герман говорит, что яхтинг это ремонт в красивых местах. Так вот, я не согласен. Яхтинг это ремонт еще и в некрасивых местах. Я стою прямо возле помойки, где чинят какую-то он рыбацкую лодку. <смех> и что ты думаешь? Вот это съемка. Только съемка отнимает целую кучу времени. Я накачиваю лодку, мне нужно поставить камеру. Я чиню туалет, мне нужно включить камеру. Если мы вдвоем, это гораздо проще, да, там КТ где-то что-то подержал. Я где-то я что-то снял, то, что она снимает. И вроде как получались неплохие видосы. Ну да, мне нравится снимать. Ну да, мне нравится монтировать. Ну блин, а, а как же спуск на воду, а как же реально яхтинг, а как же подготовка лодки к путешествию, а как же зарабатывание денег, в конце концов, на это путешествие. Извини. Будет все без монтажа. Ну что ж, этот день подходит к концу. Устроил тут, блин, болото. Сливаю хлорированную воду из танков. В общем, на сегодня я закончил работу по лодке. Пора уже заканчивать этот дурацкий день. Так, а у меня, походу, все. Танк кончился, а там все работает, бомба. Ладно, побежали. Ага, закончился танк. Я переключил с носового на салонный. Здесь сливаю, потому что здесь кран не течет, а здесь паскуда течет. Вообще эту штуку заменить копеечный кран китайский будет служить несколько лет. Не знаю даже, что там еще потекло, буду проверять позже. Сейчас залью новую водичку, до связи утром.